主任，你摸什么呢？没事吧？手术刀给我。手术刀。主任，刀在你手里。缝合，这肾还没切呢。哦，不是缝合，准备修复左肾。他肾弄成这样了，怎么修复呀、啊？必须修复。主任，他只有一个肾。谢谢大夫，谢谢大夫，谢谢大夫。兄弟，你哥只有一个肾，你为什么不早说？你知不知道，就是因为这个，差点要了他的命。啊！我，对不起，我当时太着急了，忘了告诉你们了。他就一个肾，先天的。活着不容易，好好活着，啊！值了十一个大夜班了，可我这个护士长竟然没有发现，我还跟他嚷嚷，怎么换个衣服换了这么长时间？我还怀疑他是不是跑到哪儿去偷懒了，或者去忙自己结婚的事儿了。我甚至还想。要不是他平时表现好，这次我肯定把他给开了。可这孩子既没偷懒，也没去干私活，而是躲在一个悄无声息的地方，自己走了。走的时候会害怕吗？他得多无助啊！他多希望我们能去救他。我们每天救了那么多人，他却救不了自己的战友。这孩子。下礼拜就要结婚了。这孩子不
媳妇儿呢？妮子呢？妮子呢？我媳妇儿在说话朋友圈更新了，怎么可能呢？妮子开通微信之后就发过一条，我都能背出来了。大家好，我是何佳妮，我开通微信了，有事可以微信联系。我还想到何一条呢，看看他什么时候发的，应该是昨天上午。出车的时候，看他发的什么？你是我永恒的青春，永远把快乐分享给别人的天使。你的天堂要快乐。这是什么意思？你就自己在下面有个评论，就是他一个好朋友乳腺癌去世了。上个礼拜刚参加他追悼会。你是我永恒的青春，永远把快乐分享给别人的天使。他在天堂有快乐，妮子。永远把快乐分享给别人的天使。你在天堂有快乐，妮子。你在天堂一定要快乐，要快乐，天使，一定要快乐。
外面冷，别感冒了。我我热。妮子才二十三岁，说是心梗，其实都明白，他是过劳死，他这是累的，这每天过的都是什么日子？王仔，我都快坚持不住了，真的。没人让你坚持，啊，坚持不住啊，就醒醒那么滑呀！这你不，你是谁呀？哎呦妈，我是你闺女苏丽，快摔哪儿了？让我看看，这儿是吧？哎呦，哎呦，哎呦，这儿脚疼。哎呀妈，你这怎么了？哎呦，这地子这么滑呀
哎呦，哎，快快，小王，快快，我的大福气！你下次怎么不叫我一声啊你？哎呦，慢点啊！哎哎，小心点，小心点，来来来。哎，来来来，扶着我，扶着我，哎呀，扶着我，这地太滑了，走，哎呦，哎呦，哎呦，我这脚疼，嚯，哎呦，哎，这幸亏就是脚崴了，您说您这么大岁数不能摔着，摔着一下很容易骨折的，以后小心点儿。你让谁小心点呢？苏丽，拜托你，以后洗完澡把地擦干净。哎，你说话老这么凶巴巴的。这孩子不错，这要你老这样，咱们家连阿姨都请不来了。妈，那不是阿姨，那是我姐。你姐，你姐不是去出国了吗？对对对，我姐出国了啊，找她老公去了。哎呦，妈，你看你这脚都肿了。哎呦，哎呦，来，我给我给你揉揉啊。哎，不能揉。这脚崴了二十四小时啊，不能热敷，也不能揉，最好的办法是用冰敷。把毛巾给我，毛巾。这样敷上。妈，对不起啊，我下回洗完澡一定把地先擦干净。这孩子。两眼睛长得也挺好看的，怎么了？哭了？有什么委屈啊？跟我说。我们医院的一个小护士，她今年才二十三岁，下个星期就要结婚了。那是让患者给打了，还是男朋友跟别人跑了？都不是，他死了，死了，累死的。那他爸爸妈妈得多伤心呢。我有个女儿啊，也在医院工作。我一直就教育她，医生可是个崇高的职业。哎，可是谁知道现在，我老看电视啊，就怕看见那医院里头。妈，如果有一天我死了，你会难过？总有一天你会把我忘得干干净净，关于我的一切你都不会记得。不过这样也好，忘记了就没有痛苦。看来这个病也不都是难受的感觉，挺好，挺好。苏丽。苏丽，妈，你回来了。你不是跟小花儿旅行结婚去了吗？妈，我们没去旅行啊。没有去旅行，为什么呀？真的吗？没有，没有什么旅行。真的爱上一个人，真爱，这是好事儿啊！那就好好爱呀。可是我背叛了一个爱我的人，背叛？你骗人家了？没有没有没有欺骗，我只是觉得我伤害了他。那不能算背叛，你不爱他。
我现在都糊涂了，到底什么是爱？我以为我不爱他，我对他的感情只是喜爱和依赖。当我发现我真的爱上了另外一个人，我毫不犹豫的跟他提出了分手。我自以为我这么做是对我自己感情的忠诚和对他的尊重，可是我发现我错了，事情没有我想的那么简单。伤害了他，而且因为伤害了他，让我自己变得很难过，很难过。我不是个好人，妈妈，我不是个好人。别那么说，你没看人家好多夫妻，表面上很恩爱，但是在漫长的婚姻过程中。难免有从心理上或者生理上的移情别恋，你别不信，有这事儿，只不过选择不同而已。有的选择理想的爱情就离了，有的选择维持现实生活，那就过下去了。最重要的是要尊重自己的真实的感情。当然，真爱是要经受时间的考验的。谢谢，谢谢，谢谢，爸爸。哎呀，我去给您换点冰酒。行了，你看你。眼睛都红了，快睡觉去吧。今天是大事儿，明天就是小事儿；今年是大事儿，明年就是故事。哎，时间能解决一切，时间。别想那么多了，快去睡去吧，一切顺其自然。好，一切都是闲事。去吧，走，我扶你回去。亚萍，什么事啊？苏丽，快，关锦州出事儿了。怎么了？你昨晚服用了大量的艾斯唑仑。今天早上，佐罗在给他送早点的时候发现，患者已经出现了药物中毒、深度昏迷、呼吸血压下降。现在已经用一比五千的高锰酸钾洗胃，血氧松减。
服药超过六小时，洗胃作用已经不大了，得用硫酸钠脑泻。呃，如果中毒严重的话，还得考虑血液透析。是。可能患者平时就有服用安眠药的习惯，所以这次虽然药量很大，但是中毒反应并不是十分的严重。血压多少？哦，血压一百零五七十。已经用了去甲肾上腺素和利他命，出现过惊厥吗？有过了，服用过一五八必妥。好，很好。接下来就要大量的补液利尿。已经给过输尿了。利尿过程中注意电解质的平衡。苏丽啊，关大夫的治疗方案，你要及时向院部汇报。去忙吧，这有我呢。还有我，左洛，苏大夫，你有没有想过，如果说我今天早上没有去敲主任的门，没有去给他送早点，现在会是什么情形？而且我看过他的通话记录。从昨天晚上到现在，你一个电话都没有给他打过。他现在顶着多大的压力，你不是不知道。可是你却在他最需要关怀的时候离开他。我倒真想看看，如果说他醒不过来，就这么睡去了，在以后的日子。你还会活得心安理得吗？啊何佳妮昨天刚走，关节照今天又差点没命。你说咱急诊室是怎么了？医院里边都传开了，说你跟王小涵好了，才把关节周逼上绝路的。
你说你，是，汪小还是长得帅，有个性，是个好大夫，但这些优点，关杰周身上没有吗？关杰周不优秀吗？再说你跟关杰周认识多少年了？十几年了吧？十几年怎么就比不上一个初来乍到的汪小涵呢？我就不明白，他哪儿把你给迷住了？咱俩十几年朋友，什么事儿我都护着你，但就这件事，这件事我真觉得你是鬼迷心窍。汪大夫，刘光三床患者突发意识丧失。增加氧容量，增加氧容量，改面罩给氧，面罩给氧，每分钟十升。准备气管切开。好，准备气管切开。王大夫，病人情况怎么样？心率一百一，血压一百九，七九十，每分钟十二次呼吸，缺氧降到百分之八十八了，哑光反射消失，收缩瞳孔不等大。光反射迟钝，妈，妈，哎，对不起，能不哭吗？看母子连心啊，你们着急，他会感受得到，对他很不利，谢谢啊病理反应呈阳性，有病例吗？王大夫，患者呼吸不好，是不是马上做气管切开上呼吸机啊？脑出血。可是现在患者八十四岁了，高血压、心脏病、腹膜透析有两年多了。这次我妈进医院就是因为精神不好，好几天没有吃喝了，一个星期了，一点都不见好。嗯，王大夫，再不做气管切开上呼吸的话，就来不及了。患者现在这种情况，我不建议做气管切开这种有创的抢救，这意义不大。王大夫。患者什么情况？患者拱胸花、拱出局、拱血额，目前意识不清，呕吐，呼吸困难，口痛发紫。醒醒，听得见吗？醒醒，赶快去叫关主任吧。说什么呢？哦，对不起，我来，我来。快又来一个，快又来一个。醒醒，听得见吗？你怎么了？快去叫汪大夫吧！哎，江大夫，你又一个！哎呀，张浩然，醒醒，听得见吗？这，赶快去叫那个、那个，这一下来了三个女病人，我一个人怎么处理啊？哎呀，江大夫，你，我相信你自己，我先去抢救室。抢救室，快！抢救室，来，请您让一下。来让一下，疼疼死了，奶奶，快救救我呀！疼死了，哎，疼疼
。大妈，您孙子这是典型的过敏症状，咱得先进行治疗，不能耽误啊。过敏？不可能！程程，你告诉奶奶，是不是吃了不该吃的东西？我什么也没吃呀。你看看，我孙子什么都没瞎吃，绝对不可能过敏。你们呀、啊，好好检查检查，千万别给我孙子治错了。第三米松两毫克，进推。好，第三米松两毫克，进推。干什么？苏大夫，这针打还是不打呀？不能打。妈，怎么了这是？根据症状判断，孩子是过敏。我说了。我们孙子什么都没瞎吃，不可能突然过敏。这个大夫进来了以后就要打针，我怕出事儿，赶紧给你叫来了。这孩子什么毛病都不知道，你打什么针去？走走走，对，哎，别走，孩子严重过敏，必须马上药物治疗。治什么治啊你？你们要相信我，相信你，相信你，黄芽菜都凉了。走，妈，哎哎哎，让开。桃子，你去把这个情况跟代班主任反映一下。三个人同时入院，又是相同的症状，全身和口鼻发肿，怀疑是中毒。中毒？抽血做毒检，高压血红蛋白试验。抽血毒检，高压血红蛋白试验。这怎么办呢？王大夫，病人的驯养还在下降，子干也越来越明显了。大夫，还是先等一等吧。我妹妹跟妹夫还没有来呢，这么大的事儿，我们也不能擅自作主啊。是啊，大夫，这不能见死不救啊。这不是见死不救。事实是这样，就算是以后做了气管切开，上了呼吸机，也很难挽救他的生命，只会增加他的痛苦，还有医疗费用。所以，王大夫，你想想。人家家属坚持治疗，你凭什么劝人家放弃？你想没想过，万一他们要是反悔了，投诉咱们急诊室怎么办？万一要是被媒体曝光了怎么办？我没想那么多，我只是在家属打不定主意的时候，换位思考，从他们的角度出发，给他们一个合理性的建议。宋大夫，你想一想，如果你是患者的家属，你会做出什么样的建议？我怎么了？我怎么在这儿啊？啊？苏丽，你刚洗过胃。洗胃？又哭了。哎呀，都是我不好。你说，你跟我在一起总是哭，不哭
为什么要这样？我哪样？我我是累的吧？累了你就